আনন্দিত সেই ক্ষেত্রে আটশো কোটি টাকা যদি আটশো কোটি টাকা সম্পত্তি যদি চারশো কোটি টাকা হয় চারশো কোটি যদি অর্ধেক যদি দুইশো কোটি এটা একজন সরকারি কর্মকর্তার কোনোভাবে তার এই চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে দুইশো কোটি টাকা সম্পদের মালিক হওয়া কথা দেশে আছে এদেরকে তো আপনি নামতে দিচ্ছেন না মাঠে এদেরকে আপনি মাঠে নামতে দিচ্ছে না এদেরকে তো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা বলা হলো আপনাকে একটা ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশনের কথা বলা হলো আপনি তো কোনো ফর্মুলায় তো আসছেন না আপনার নেত্রী যে আপনার তারেক রহমানকে আসতে বলেন আপনি বাংলাদেশে আসতে চান আসলে কি করবেন আপনি এয়ারপোর্টে নামার সাথে আপনি পুলিশ ছাড়া আপনি নামেন না আপনি এক সেকেন্ড টিকতে পারেন কিনা দেখেন তো আপনার সেখানে এক সেকেন্ড টিকতে পারে কিনা जिल्लुर পুলিশের সাবেক ডিআইজি সে যে মন্তব্য করেছে এই বেলজিরের সম্পদ নিয়ে সেটা আমরা শুনবো কথা বলা হবো না চলে যাবো স্ক্রিনে আনন্দিত সেই ক্ষেত্রে আটশো কোটি টাকা যদি আটশো কোটি টাকা সম্পত্তি যদি চারশো কোটি টাকা হয় চারশো কোটি যদি অর্ধেক যদি দুইশো কোটি এটা একজন সরকারি কর্মকর্তার কোনোভাবে তার এই চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে দুইশো কোটি টাকা সম্পদের মালিক হওয়া কথা দেশে আছে এদেরকে তো আপনি নামতে দিচ্ছেন না মাঠে এদেরকে আপনি মাঠে নামতে দিচ্ছে না এদেরকে তো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা বলা হলো আপনাকে একটা ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশনের কথা বলা হলো আপনি তো কোনো ফর্মুলায় তো আসছেন না আপনার নেত্রী যে আপনার তারেক রহমানকে আসতে বলেন আপনি বাংলাদেশে আসতে চান আসলে কি করবেন আপনি এয়ারপোর্টে নামার সাথে আপনি পুলিশ ছাড়া আপনি নামেন না আপনি এক সেকেন্ড টিকতে পারেন কিনা দেখেন তো আপনার সেখানে এক সেকেন্ড টিকতে পারে কিনা আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে অনেকে খুব খুশি যে আমাদের পদ্মা সেতু হচ্ছে মেট্রো রেল হচ্ছে চার লাইনের জায়গায় আট লাইন হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু টাকাটা কিন্তু অন্যের টাকা টাকাটা কিন্তু অন্যের টাকা এবং এই টাকাটা দিয়ে আমাদের উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং আপনি যদি আপনি যদি দেখেন সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে মানে কোন একটা জিনিস করতে যখন পঞ্চাশ টাকা লাগছে সেই জিনিসটাকে কিন্তু একশো টাকা বানানো হচ্ছে একশো টাকা যে টাকাটা খরচ হচ্ছে এইটা শেখ হাসিনার যে অলিগার্ক এই অলিগার্কা কিন্তু খেয়ে ফেলছে কিন্তু আলটিমেটলি লোন গুলো কিন্তু জনগণের উপরে বর্তাচ্ছে তাই এই যে জনগণের উপর বর্তাচ্ছে এখন ফেরোজি সাহেব যেহেতু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল দায়িত্বে ছিলেন ডিআইজি অ্যাডমিন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি ঢাকা মেট্রোপলিটনের পুলিশ কমিশনার ডিজি এবং আইজিপি এই সমস্ত ওনার দায়িত্ব বা ওনার এই ক্ষমতাটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে সমস্ত সিপিডি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ তারা কিন্তু যেটা গবেষণা প্রতিবেদন এই জানুয়ারি 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 চার দু তারা একটা প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিল এবং সেখানে বলেছিল যে গত পনেরো বছরে বিরাশি হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে এবং এই টাকাগুলো বিদেশে লোপাট হয়েছে এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি আপনার খেলাপি ঋণ দেওয়া হয়েছে যেটি আদায় যোগ্য না তার মানে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি আড়াই লক্ষ কোটি টাকা কিন্তু আমার গত পনেরো বছরে কিন্তু হাওয়া হয়ে গেছে তা উনি যেহেতু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একটা মানে দায়িত্ব ছিলেন গত পনেরো বছরে এই সমস্ত যে বড় বড় স্ক্যাম যেগুলো হয়েছে এইগুলো তো ওনার হাত আছে কিনা সেটা আমি জানি না হয়তো ইনভেস্টিগেশন করলে এটা বেরিয়ে আসতে পারে আদালত একজন সরকার আপনি যেমনটি প্রশ্ন করলেন আদালত একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার এই মানে আটশো কোটি টাকা বা এক হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না যদিও পত্রিকায় যে তথ্যগুলো দেওয়া হয় অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে বলা হয় মানে অ্যাকচুয়াল মানে হিসাবটা বেশি ধরা হয় তারপরেও যদি আমি পত্রিকার যদি আমি ধরি যেটা অতিরঞ্জিত সেই ক্ষেত্রে আটশো কোটি টাকা যদি আটশো কোটি টাকার সম্পত্তি যদি চারশো কোটি টাকা হয় চারশো কোটি যদি অর্ধেক যদি দুইশো কোটি এটা একজন সরকারি কর্মকর্তার কোনোভাবে তার এই চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে দুইশো কোটি টাকা সম্পদের মালিক হওয়া কথা নয় আর আরেকটি যেটা যে বিষয়টা আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে প্রফেসর ফরাদ ভাই যেটা বললেন ওই শিক্ষামন্ত্রীর বিষয়ে আমি আসলে ফরাদ ভাই আমি শিক্ষামন্ত্রীকে আমি ক্রিটিসাইজ করি নাই আমি যেটা আসলে বলতে চাইছি কারণ মন্ত্রী হওয়ার জন্য মন্ত্রী হওয়ার জন্য কিন্তু যোগ্যতা ইসেন্সিয়াল না মন্ত্রী যদি একজন পলিটিশিয়ান একজন যদি ভালো পলিটিশিয়ান হয় তার যদি কোনো লেখাপড়া নাও থাকে সেও কিন্তু মন্ত্রী হতে পারে আপনি ব্যারিস্টার নফেলগত যোগ্যতা কোনো মাপকাটি নেই জি 
কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নেই মন্ত্রী হওয়ার জন্য যে আপনি আপনি যে ব্যারিস্টার যে নৌফেল কে যে ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারকে তুলনা করে রাজনীতিবিদদের কে আপনি একটা অপমান করলেন কোথায় ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন আর কোথায় ব্যারিস্টার নৌফেল আমি ব্যারিস্টার নৌফেল সে ব্যারিস্টার ঠিক আছে কিন্তু একটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য মন্ত্রণালয় চালানোর জন্য আরো বেশি মানে আরো বেশি লার্নেড এবং এক্সপার্ট এক্সপার্টাইজ এক্সপার্টাইজ ওয়ালা একজন ব্যক্তি আসা উচিত ছিল সেটা আমি বলতে চাই সাথে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি না কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে শেখ হাসিনা তো আছে তো মানে একটা অসাংবিধানিক একটা অবৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় আছে জোর করে আমরা যদি তাকে নামাতে পারছি না আমরা যদি তাকে নামাতে পারছি না তাহলে কথাগুলো বলেছে এটা ঠিক আছে আমরা বিদেশে আসি তারেক রহমান তারেক রহমান বিদেশে আছে কিন্তু যারা দেশে আছে এদেরকে তো আপনি নামতে দিচ্ছেন না মাঠে এদেরকে আপনি মাঠে নামতে দিচ্ছে না এদেরকে তো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা বলা হলো আপনাকে একটা ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশনের কথা বলা হলো আপনি তো কোনো ফর্মুলায় তো আসছেন না আপনার নেত্রী আপনার নেতৃত্ব হিসাব বিকাশ হলে তাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে তাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে সকল দলকে ক্ষমা সকল দলকে ইলেকশনে আসতে হবে এসে তাকে বৈধতা দিতে হবে এজিপ মানে উনি উনিশ এখন থেকে দুইশো বছর আগে যারা রাজা বাচ্চা ছিল মনাক ছিল সেই হিসেবে ওনার আচরণ আপনি আমি আমি বিদেশে আছি তারেক রহমান বিদেশে আছে বা অন্যরা বিদেশে আছে যারা দেশে আছে ওদেরকে তো এক্সপ্রেস দিচ্ছেন না তা আপনি ওদেরকে আগে এক্সপ্রেস আপনি ছিলেন আপনি তো মানে আপনি বা আপনার মতো যারা আমলিগের পক্ষ থেকে কথা বলে একটা সহজ একটা ভাষা যে আপনার তারেক রহমানকে আসতে বলেন আপনি বাংলাদেশে আসতে চান আসলে কি করবেন আপনি এয়ারপোর্টে নামার সাথে আপনি পুলিশ ছাড়া আপনি নামেন না আপনি এক সেকেন্ড টিকতে পারেন কিনা দেখেন তো আপনার শেখ এক সেকেন্ড টিকতে পারেন কিনা আপনার পুলিশ ছাড়া আপনি এক সেকেন্ড দিতে পারেন যে আপনাকে ফলো করে বলে আমি নিধিরাম সর্দার যে আপনারা সব একেবারে লিজ নিয়ে নিয়েছেন এই দেশের জনগণের আর আওয়ামী লীগের পেছনে কোনো জনগণই নাই দিস ইজ নট ফেয়ার আপনি যে কথাটা বলেছেন মানে আংশিক বলেছেন যে আওয়ামী লীগ ইজ হ্যাভিলি ব্যাক বাই যে কথাটা বলতে চাইছিলেন ইন্ডিয়া ওইটা আপনি ঘুরিয়ে বলেছেন যে জনগণ আছে আপনি এত মনোবিজ্ঞানী হলেন ভাই পুলিশের চাকরি করলেন ব্যারিস্টার হলেন আবার সাইকোলজিস্ট হয়ে গেলেন যে আমি এটা বলতে চাচ্ছি আপনি কথা ডিস্টার্টেড করলে তো মুশকিল আপনি মনোবিজ্ঞান চর্চাটা করবেন না প্লিজ আপনি জনগণ জনগণের দল না আওয়ামী লীগ যদি জনগণের দল হয়ে থাকে তাহলে তাহলে যে দু সালে যে নির্বাচনটা হলো এখানে তো ভোট করেছে ফাইন বাকি আমলিগের যে তিরিশ পার্সেন্ট বা আমলিগের তো সমর্থন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে বাকি তিরিশ পার্সেন্ট লোক আসবে না কেন ভোট দিতে আমরা তো হ্যাঁ বত্রিশ থেকে সাতত্রিশ পার্সেন্ট তো হয়েছে আপনাদের ডেটা একটা আমার ডেটা আরেকটা আপনার ডাটা আপনি আপনি চেয়ারে আছেন আপনি মিথ্যাচার করছেন আপনি খুশি লাভদেরকে বসে আছেন তারা যেগুলো মিথ্যাচার করছে তাহলে যেগুলো পত্র পত্রিকায় আসছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছে ওদেরকে আপনি তাহলে ওই যে বন্ধ করেন ওদেরকে আপনি রিসার্চ করেন ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন আপনার সমস্ত পত্র পত্রিকা সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিবিসি সিএনএন ভয়েস অফ আমেরিকা তারা সবাই বলছে ভোট ভোট করেছে অনেকদিন থাকলে এরকম সমালোচনা হয় এটা আজকের নতুন কোন বিষয় না ইউ হ্যাভ টু লুক এট দা হিস্ট্রি অফ দা পাস্ট ইন পলিটিক্যাল ফিল্ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট देयर इज अ স্ট্রং ইনকামবেন্সি ইফেক্ট ফর এভরি পলিটিক্যাল পার্টি ইউ নো আমরা দেখতে পেয়েছি টকশো থেকে ব্যারিস্টার জিল্লুর রহমান সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা সে যে বার্তা দিয়েছে এই বর্তমানে বিলজির সম্পর্কে সেটা আমরা সকলে দেখতে পেয়েছি তার যে বাসায় আলাদ্দিনের চারাক সে এত টাকা কোথায় পেয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে জিল্লুর রহমান 